Tiếp என்ன காச்சு இப்படி பதறி எழுந்து உட்கார்ந்துருக்க என்னன்னே தெரியலடா திடீர்னு நித்யாக்கு ஏதோ ஆகுற மாதிரி கனவு வந்துச்சு எனக்கு எப்படியெல்லாம் வந்ததே இல்லை ஒரே ஒரு தடவை அப்பா சாகரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கனவு வந்துச்சு எனக்கு எதுவும் பயமா இருக்குடா கா என்னது இது இப்படியெல்லாம் நீ பேசுறத பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குக்கா என்னமோ நீ சொல்றது சரிதான்டா எனக்கு இந்த மாதிரி கனவு வரதே ஆச்சரியம்தான் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நித்யாவுக்கும் இந்த வீட்டில் யாருக்கா இருந்தாலும் சரி கெடுதல்னு ஒண்ணு வருதுன்னா அது எனக்கு வந்துட்டு போகட்டும் என்ன <laughs> <laughs> நடக்கட்டும்போக <laughs> வீட்டில் இருக்கிற கெட்ட சக்தி எல்லாம் சுத்தமா துரத்திடும் இப்ப எங்க என்ன அவசர அவசரமா கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்க போட சொல்ற அங்க பாரு ஐயா 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 என்னச்சு ஐயா எந்திரிங்க ஐயா ஐயா 
ஐயா என்னாச்சு ஐயா தம்பி ஒன்றும் இல்லை தம்பி வண்டியில் வந்துட்டு இருந்தனா மயக்கம் ஆயிடுச்சு ஆ வீடு பக்கமா வாங்க வேணும்னா விட்டுட்டு போயிடுறேன் வேணாம்ப்பா பக்கத்துலாம் பையன் இருக்கான் ஃபோன் பண்ணால் போதும் அவன் வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுவான் ஐயா நீங்கள் முதல் நம்பர் சொல்லுங்கள் நான் பேசுகிறேன் சார் நானே பண்ணி பேசிக்கிறேன் சார் நீங்கள் பேசுனா பையன் பதட்டம் ஆகிடுவான் சார் நீங்க நீ நேராவே ஒரு நாளைக்கு பத்து தடவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படி இருக்கும்போது அவர் பார்க்கறதுக்கு இவங்க ஃபோட்டோவாக எடுத்து தள்ளுவாங்களாம் நாங்கள் அதுக்கு கூட நின்று வேலை பார்க்கணுமா இது என்னடி நியாயம் வாட்ச் பண்ணிட்டு தாங்க இருக்கேன் அவங்க மாடியில் இருக்காங்க சரிப்பா ஒரு <laughs> ஓ அது உங்க அக்காவாமா ரெண்டு பேரும் பைக்ல இருந்து கீழே விழுந்து ரொம்ப பெரிய அடிமா நீ உடனே கிளம்பி கந்தன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருமா அட்ரஸ் தெரியல சி வி ராமன் ஸ்ட்ரீட் சரி நான் வந்துடுறேன் இரு அம்மா வந்து எதுவும் சொல்லாத நான் உன் போனுக்கு கால் பண்றேன் பழையாளுங்களுக்கு <laughs> அதிகம் ஒரு சாமியார பாக்க போறோம் சாமியாரையா ஆமாண்டா திடீர்னு நித்தியாவசியமா நிறைய குழப்பங்கள் வந்துட்டு இருக்கு 
கோவில்ல அந்த சாமி அடி அம்மா சொன்னது கனவுல ஏதோ வந்துட்டு போனது எல்லாமே குழப்பமா ஆயிடுச்சுடா ஆமா திடீர்னு கடத்த முயற்சி பண்ணத கூட சொன்னல ஆமா அது விஷயமாதா வேற ஒண்ணும் இல்ல வண்டி எடு சரி போலாம் ஒன்னாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன்மாச்சேன
வாலு எங்கடி நீத்தியா வாசல நிக்கிற உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் எதுவும் ஆகலையே என்ன பேச ரெண்டு பேருக்கு ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்கதா பாஸ்கர் அண்ணா ஃபோன்ல இருந்து நித்யாக்கு போன் வந்துச்சுக்கா உடனே அவ பதிரி அடிச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஓடி போயிட்டான் ஏன் போன்ல இருந்தா நடக்க போற சம்பவத்தை அமைதியா பார்த்தா மட்டும் போதும் கத்துறதோ கண்ட கண்ட கேள்விய கேக்குறதோ கலட்ட பண்ண நினைக்கிறதோ எதுவும் இங்க உதவாது கொஞ்சம் உண்மையா காதலிச்சே என் மகனத்தா அநியாயமா சாகடிச்சுட்டேன் அவ ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னா நீ எந்த எதிர்ப்பும் காட்டாம இதோ இங்க நிக்கிறான் பாரு என்னோட இன்னொரு மகன் அவனை நீ கல்யாணம் பண்ணித்தான் ஆகணும் என்னங்க என்ன சொல்றீங்க நீங்க உங்க பொண்ணைய நான் காதலிச்சு ஏமாத்தல அவன் செத்து போனதுக்கு நான் காரணமா தப்பு தப்பா சொல்றீங்க 
யாரும் உங்களுக்கு தப்பு தப்பா சொல்லிருக்காங்க புரியுது <laughs> 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 என்ன பாத்துட்டு இருக்கேன் உட்கார உட்காந்து தாலி கட்டு விடுங்க